हेलो दोस्तों मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी ऑन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम टॉप टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले जो कि जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास होगी और ये हमारा पार्ट चौदह हो गया अगर आपने बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए ठीक है और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगी वो आपके लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन रखिएगा ताकि हमारे द्वारा डाले गए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और इस वीडियो की टाइमिंग है साढ़े से साढ़े डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप इस टाइमिंग पर डेली इस वीडियो को जरूर देखिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले आज का प्रश्न जो रहेगा इस प्रकार रहेगा कि पद्मभूषण पुरस्कार विजेता गोपाल दास नीरज ठीक है गोपाल दास नीरज जी का दिल्ली के एम्स ट्रामा सेंटर में निधन हो गया वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था तो आपको एकदम याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि वो कविता लेखन करते थे तो ये कविता से इसका राइट आंसर डी होगा ठीक है तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था आपके इसको अच्छे से याद होना चाहिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न जो बनता है वो भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2014 में यूनेस्को ने रानी की बाव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था वह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है ठीक है तो ये पूछा जाएगा किस जिले में स्थित है तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पाटन गुजरात के जो पाटन जिला है उसमें स्थित है आपका रानी की बाव ठीक है आर ने हाल ही में सौ के जो नोट जारी हुआ है उस सॉरी जारी करने की जो घोषणा की थी तो इसमें भी रानी की बाव को पीछे नोट के पीछे रानी की बाव को दर्शाने की बात कही है आर ने ठीक है तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपको अच्छे से याद होना चाहिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को थर्ड नंबर प्रश्न आज का ये है इस प्रकार कि भारतीय रिजर्व बैंक आर ने सौ रुपये के नोट नए नए नोट जारी करने की घोषणा की है तो करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप शामिल किया जाएगा जैसे कि ऊपर के मैंने जो प्रश्न में बात किया था तो सेम उसी पर आधारित है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी यानी कि रानी की वाव को जो कि आरबीआई ने सौ रुपये के नए नोट जारी करेंगे उस पर ये प्रारूप दर्शाया जाएगा यानी कि रानी की वाव को दर्शाया जाएगा क्लियर है ये दो ये भी प्रश्न उसी से रिलेटेड था चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए चौथा प्रश्न जो आपका इस प्रकार बनता है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता जो कि छः सेप्टेम्बर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी ठीक है तो इस दौरान जो कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से अधिकारी टू प्लस टू वार्ता में शामिल होंगे यानी कि जो अमेरिका के दो जो अधिकारी होंगे वो कौन कौन इस टू प्लस टू वार्ता में शामिल होंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी यानी कि विदेश मंत्री और सचिव रक्षा सचिव इसमें शामिल होंगे तो विदेश मंत्री कौन है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए तो विदेश मंत्री जो है वो माइक पोपियो हैं यानी कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं माइक पोपियो और रक्षा सचिव की बात करें तो वो जेम्स मैटिस है रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस तो ये अच्छे से याद रखिएगा चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए पांचवा प्रश्न आपका ये बनता है कि आठवीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक दो में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी यानी कि की गई तो ये बहुत बहुत ही वी वी प्रश्न है तो आपको एकदम रट जाना होगा इस प्रश्न को देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि डरबन दक्षिण अफ्रीका का जो डरबन है उसमें ये आठवीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की गई और इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो थे जे नड्डा जी शिरकत की थी ठीक है इन्होंने इसमें भाग लिया था और ये कब की गई तो ये बीस जुलाई को आपका आयोजन की गया किया गया तो ये बहुत अच्छा प्रश्न एकदम वी वी प्रश्न बनता अच्छे से एकदम नोटिस कर लीजिएगा चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए छठा नंबर प्रश्न जो इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने व्यक्तिगत सदस्यों यानी कि व्यक्तिगत सदस्यों की विशेष समिति सदस्यता के लिए नौ उम्मीदवारों में से किस अफगान महिला को नामित किया है यानी कि नौ सदस्यों की जो समिति बनाई है उसमें एक अफगान महिला को भी शामिल किया गया नामित किया गया तो उनका नाम क्या है तो उनका नाम है ऑप्शन सी यानी कि समीरा असघारी जो है इनका नाम है समीरा असघारी इनको नामित किया गया और इनको नामित इसलिए किया गया कि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 24 वर्षीय जो है ये चौबीस वर्ष की हैं इनको शामिल किया गया है क्लियर है चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए सातवां नंबर प्रश्न जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जी के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया यानी कि जी जो होता है आपका जी सेक्शन में बहुत बार पूछा गया कि ग्रेट बेरियर रिफ जो है वो निम्नलिखित सागरों में से किस में स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक है इसका ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन ए प्रशांत महासागर होगा ठीक है तो प्रशांत महासागर में आपका ग्रेट बैरियर रिफ स्थित है और यहाँ कहाँ पर स्थित है तो पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेल
ठीक है आठवां जो प्रश्न बनता है इस प्रकार है कि कोलंबिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने युद्ध समाप्त करने के प, अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जो नोबेल शांति मूल्य भी जीता है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जुआन मैनुअल सेंटोस जो है वो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने भी फिलहाल में नोबेल शांति का मूल पुरस्कार भी जीता है ठीक है तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम वी प्रश्न बनता है ये सब जितने भी इसमें प्रश्न हैं वो बहुत अच्छी प्रश्न है आपको याद होनी चाहिए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखिए नौवा प्रश्न आपका जो है इस प्रकार है कि 30 अगस्त को निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन दो आयोजित किया जाएगा तो ये आपका बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप इसका इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा तो ये नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा तीस से इकतीस अगस्त को जो कि चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होगा जो कि ये काठमांडू में आयोजित किया जाएगा क्लियर है चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न जो कि दसवा प्रश्न आपका ये है दसवा प्रश्न आपका इस प्रकार बनता है कि किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए ऑनलाइन आवर सेवा ये एक पोर्टल है ऑनलाइन आवर सेवा का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार ने इन्होंने पेंशन सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है और साथ साथ ही उन्होंने एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है आधार आपकी सेवा मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है और पोर्टल का नाम क्या है ऑनलाइन आवर सेवा ठीक है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण दस प्रश्न तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग जय हिंद जय भारत